ആ സഴിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊഫ കുന്നിലിന് മറവ കുന്നിലേക്കുള്ള നടത്തം ആ നടത്തം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയായ ഹാജർ ബീവിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉമ്മാന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിതാ ഓടുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജന്റെയും ഉമ്രയുടെയും കർമ്മത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അതാണ് തവാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഴി ആ സഴിയിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സംസം കഴിച്ച് ഇതാ നമ്മുടെ സൊഫ ആ കുന്നിലേക്ക് കടക്കുന്നു സൊഫ ആ കുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുന്നു അതിന്റെ രീതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ശരിക്കും ആ സൊഫ ആ കുന്നിൽ കയറുന്നുകൊണ്ട് നാം ആദ്യമായി കഴബാലത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സഴി ആരംഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തവാഫ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തവാഫ് നമ്മൾ അഹ്ലസുബന്റെ നേരെ നിന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ മുത്തി ഞാൻ ആദ്യം നീയത്ത് ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഇടത് ഭാഗം നിന്ന് നേരെ ഏഴ് തവണ ചുറ്റുക ഓരോ ചുറ്റ് ചുറ്റി വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹജലസുന്ന സമീപത്തെത്തുമ്പ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചലൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇടത് തിരിഞ്ഞിട്ടേ നടക്കാവൂ അതല്ല നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ നടത്തത്തിനിടക്ക് തല തിരിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കൂട്ടത്തിൽ തവാഫിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ആ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾ അഥവാ തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇടഭാഗമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കഴുവക്ക് അഭിമുഖമായി വന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ അവൻ അത്രയും ഭാഗം വീണ്ടെടുക്കണം ഒന്നുകിൽ തിരക്കില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ പുറകോട്ട് പോയി അത്രയും ഭാഗം ഇടതുവശത്താക്കി പോവുക അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചുറ്റി എണ്ണാതെ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ടാകും ഒരു ചുറ്റിൽ നമ്മൾ അല്പഭാഗം ഇടഭാഗമല്ലാതെ കഴവയെ നേരിട്ടത് കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ രീതിയിൽ ആ പരിശുദ്ധമായ തവാഫ് ഏഴും പൂർത്തിയാക്കി നമ്മൾ മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നെ നമസ്കരിച്ച് ജംസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സഴി ആരംഭിക്കേണ്ടത് എന്ന് കിതാബിൽ പറയുന്നു ഇതാ ഫറമിൻ റക്കയത്തെ തവാഫ് അവൻ തവാഫിന്റെ രണ്ടിറക്കയത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തവാഫിന്റെ രണ്ടിറക്കയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിരമിച്ചാൽ ഫസ്സുന്നത്തു ഹജറിൽ അസ്വതി വീണ്ടും ഹജർ ലസുദിലേക്ക് പോകൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഫയസ്തലി മഹു ഹജർ ലസുദ് ചുംബിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല തിരക്കുകാരന് നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തുമ്മ യഹ്റുജമിൻ ബാബി സൊഫ പിന്നെ സൊഫ ബാബിലൂടെ കടന്നു പോവുക ഇലൽ മസ സഴി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഫൈദ സൊയ്ദ അങ്ങനെ സൊഫ കുന്നിലവൻ കയറിയാൽ സൊഫയുടെ ഭാഗത്തെത്തിയാൽ ഇസ്തക്ബലൽ കഴബത്ത കഴബയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക വഹല്ല വക്കബറ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവൻ ആരംഭിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ സഴി ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഈ സഴി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് സഴിന് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മുതൽ മുകൾ വരെ വിശാലമായ സൗകര്യമുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല അവിടെയൊക്കെ അതിന്റെ വിദായത്ത് നിഹായത്ത് തുടക്കം ഒടുക്കം പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവിടെ അടക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ആ ബോർഡ് നോക്കി അവിടെ നിന്നും ആരംഭിക്കുക ആ ബോർഡ് നിഹായത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ടും പോരുക സഴിയിന് നാല് ഷർത്തുകളാണുള്ളത് തവാഫിനെ പോലെയല്ല നാല് ഷർത്തുകളാണ് അതിൽ ഒന്ന് ദൂരം മുഴുവൻ നടക്കണം സൊഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്കുള്ള ദൂരം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ മുഴുവൻ നടക്കണം അത്രയും സ്ഥലം അവിടെ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊവാഫിന് ശേഷമായിരിക്കണം സ്വാഫിന്റെ മുന്നേ സഴി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെറുതെയും സഴി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വാഫ് നമുക്ക് വെറുതെ ഈ ഒമ്രയുടെയോ ഹജ്ജിലോ അല്ലാത്ത സമയത്ത് സുന്നത്തായ തവാഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം സഴി വെറുതെ ചെയ്യൽ സുന്നത്തില്ല തവാഫിന് ശേഷമേ സഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉമ്രയിലും ഹജ്ജിലും മാത്രമേ സഴി ഉണ്ടാകൂ അതുപോലെ സൊഫയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴും സഴി തുടങ്ങേണ്ടത് സൊഫയിൽ നിന്നാണ് മറുവയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല സൊഫയിൽ കയറി സൊഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങണം ഏഴ് തവണയായിരിക്കണം ഇതാണ് സഴിയന്റെ നാല് നിബന്ധനകൾ ഇവിടെ തൊവാഫിൽ നിന്നും സഴി വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് തൊവാഫ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് തുടങ്ങി തിരിച്ച് ഹജർ ലസുദിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നാകും സഴി സൊഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറുവയിൽ എത്തിയാൽ തന്നെ ഒന്നായി തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല തിരിച്ചു വന്നാൽ രണ്ടായി വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മൂന്നായി
സഴിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഉതു മുറിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് സഴിയിനെ ബാധിക്കില്ല ഉതു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകേണ്ടതില്ല സുന്നത്തേയുള്ളൂ സഴിയിൽ ഉതു മുറിഞ്ഞാലും ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല ഔറത്ത് മറക്കലും സുന്നത്തേയുള്ളൂ ഒരു മുടിയൊക്കെ സ്ത്രീകളുടേത് കണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഔറത്ത് കണ്ടുപോയി എന്നാലും ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് സഴി മുറിയില്ല സഴിയിന് ഭംഗമില്ല പക്ഷെ ഔറത്ത് കാണിക്കരുത് അത് വേറെ കാര്യം അതുപോലെ തുടർച്ചയായി ചെയ്യണം ഏഴ് സഴിയും തുടർച്ചയായി ചെയ്യൽ അത് പ്രത്യേക സുന്നത്ത ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് ബാക്കി ചെയ്താലും സഴി ശരിയാകും പച്ച തൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സൊഫയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ സൊഫയിൽ നിന്ന് നടന്നാൽ സൊഫയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നാൽ ഒരു പച്ച അടയാളം കാണും അതുപോലെ തന്നെ മറുവയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ച അടയാളം കാണും ഈ രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി നേരത്തെ നമ്മൾ റമൽ നടത്തം നടന്നല്ലോ എന്നതുപോലെ ഒന്ന് ചാടി ഓടൽ ഒരു സഴി വേഗത്തിൽ ഓടൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഹാജറബിയുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇസ്ലാം അവിടെ ഒരു സുന്നത്ത് പ്രത്യേകമായി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അതിക്രമമുണ്ട് ഈ ദിക്രി നമ്മളൊരു പാകത്തിന് ചൊല്ലിയാൽ ഈ ഓട്ടം കൃത്യമായി ആ രീതിയിൽ പച്ചയിലും തുടങ്ങി മറ്റേ പച്ചയിൽ അവസാനിക്കും അത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ സുന്നത്തുള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് സുന്നത്തില്ല കൂട്ടമായൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ അങ്ങ് ഓടും എന്നിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും സ്ത്രീകൾ എത്തും പിന്നെയും അവർ നടക്കും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ പച്ചത്തൂണുകൾക്കിടയിൽ ഈ രീതിയിൽ അല്പം വേഗത്തിൽ ഓടൽ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം സുന്നത്താണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സഴയിലും പ്രത്യേക ദിക്കുകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ആ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ സുന്നത്ത അതുപോലെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ നടക്കൽ ആ സുന്നത്ത് ഒരാളെ വീൽ ചെറിയ ഉരുട്ടിയാലും അവന് നടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ സഴി ശരിയാകും പക്ഷെ സുന്നത്ത് പോകും മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല സഴിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും തൊവാഫിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വശമത ഹജർ അസൂദ് മുത്താൻ വേണ്ടി പോലും നിങ്ങൾ ഒരാളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഒരാളെ വിഷമിപ്പിച്ച് തിരക്കി അവനെ വീഴ്ത്തി നമ്മൾ ഹജർ അസൂദ് മുത്തിയാൽ അവനെങ്ങാനും പടച്ചറബിനോട് കഴപ്പത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പടച്ചവനെ നീ എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നൊരു ദ്വാ നമുക്കെതിരെ ദ്വാ ചെയ്താൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് വരും നമ്മൾ ഹജർ അസൂദ് മുത്തൽ സുണ്ടത്താണ് വേറെ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കൽ ഹറാമ ആ ഗൗരവം ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ തവണ മറുവയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറുവയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഴി കഴിഞ്ഞു സഴി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നതോടു കൂടി നീയത്ത് അഥവാ ഇഹ്റാമ് തൊവാഫ് സഴി മൂന്നും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഹെൽക്ക് മുടി മുണ്ടനം ചെയ്യുക ഈ മുടി മുണ്ടനം ചെയ്യുക എന്നത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറുവയിൽ വെച്ചു തന്നെ അതിന് സൗകര്യമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മുണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കും മുടി ഇടാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കത്രികയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ അവന്റെ തലയിൽ നിന്ന് തലമുടി തലയുടെ അതിർത്തിയിലെ മുടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മുടി ചുരുങ്ങിയത് മുറിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് മുടി അതേസമയം സുന്നത്തായ രൂപം ഏറ്റവും നല്ലത് മുഴുവൻ ഹെൽക്ക് ചെയ്യല പുരുഷൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഹെൽക്ക് ചെയ്യല സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും മുടി കളയാൻ പാടില്ല അവൾ മുടി മൊത്തം തൂക്കിയിട്ട് മറ്റു പുരുഷന്മാർ കാണാതെ മൊത്തം തൂക്കിയിട്ട് അതിന്റെ തലപ്പ് മാത്രം വെട്ടുക ഇവിടെ വെച്ച് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേ തഹല്ലുലാകുന്നുള്ളൂ റൂമിൽ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി മുടി മൊത്തം തൂക്കിയിട്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുറിക്കുന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല നമുക്ക് സ്വയം മുറിക്കുകയും ചെയ്യാം പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും നല്ലത് തല മുണ്ടനം ചെയ്യല ഇനി ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് മൊട്ടയടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരാൾ മൊട്ടയടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ച് മുടി മുറിക്കരുത് അല്പം ഇവിടെ വെച്ച് മുറിച്ച് പിന്നെ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ പോയി മൊട്ടയടിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല അതുകൊണ്ട് അവന് പൂർണ്ണമായി സുന്നത്ത് കിട്ടില്ല പൂർണ്ണ സുന്നത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ പോയി ഇരുന്ന് അവൻ വലതുവശം ആ മുടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദ്വാണ്ട് ആ ദ്വാ ചൊല്ലി ആദ്യം വലത് വശം പിന്നെ ഇടത് വശം പിന്നെ മൊത്തം ആ രീതിയിൽ കിബിൾക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് കൊണ്ട് അവന്റെ മുടി കളയണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഉമ്ര കർമ്മത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിലെ ഹൽക്ക് എന്ന് പറയ